My dear students, welcome to chemistry class with chapter 2 atomic structure. Today we will discuss about X rays. What are X rays? Discovery of X rays, production of X rays, Moseley's law, X rays and atomic number, and the last is uses of X rays. X-rays. X-rays was first discovered by Wilhelm Conrad Rogenzen, a German physicist who discovered X-rays in 1895. On this discovery, he earned his first Nobel Prize in physics in 19. Hundred and one. What are X rays? Before explaining uh, how X rays are produced and the chemistry behind their production, we should know what are X rays. X rays are ba basically electromagnetic radiation of very high frequency that depend upon the nature of anode. Before proceeding forward, you people know about discovery of electron, discovery of proton, discovery of a neutron, nucleus, Bohr's model. You have already discussed all these factors. You know about radiation and electromagnetic radiation. Now, what are X-rays? X-rays are type of electromagnetic radiation of very high frequency. In the frequency is very high. Hai. और ये किस पे डिपेंड करती है आपने किस टाइप का एनोड यूज किया है टंगस्टन फिलामेंट को हम अक्सर यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस एक्स रेज जो है वो अपने टारगेट से निकलती हैं इन ऑल डायरेक्शन और इन ये तमाम डायरेक्शंस में निकल रही होती है तो हम एक स्मॉल पोर्शन इनका लेते हैं एक स्मॉल विंडो बना देते हैं और उस विंडो से जो एक्स रेज निकलती हैं हम उनको सिर्फ अपने यूजफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं एक्स रेज की जो वेव लेंथ है वो डिपेंड करती है आपके टारगेट मेटल पे आपने टारगेट मेटल कौन सा यूज किया है आप जिस एक्स रेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल एवरी मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज प्रोड्यूस होगी इनमें से कुछ बातें जो है ना वो अभी जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ आएंगी स्पेशली ये जो लास्ट टू फैक्टर्स हैं ये जो लास्ट टू पॉइंट्स हैं ये अभी हम प्रोडक्शन देखेंगे उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको वहां पे अच्छे समझ आ जाएगी नाउ डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज एक्स रेज को नवंबर 1895 में किसने डिस्कवर किया था रोंजन ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था जब वो अपनी लैब में काम कर रहा था और ये जो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया तो कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं और उन रेडिएशन की स्पेशल बात क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी शॉर्ट वेवलेंथ है एंड हाई एनर्जी है क्या है उनकी शॉर्ट वेवलेंथ है और हाई एनर्जी है लाइक ये ये आपके पास एक सेटअप है जिसमें ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके टारगेट मेटल एनोड को जाके हिट कर रहे हैं और वहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई इन रेडिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी इन एक्स रेज को ये एक्स रेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी और इनको नाम भी नहीं दिया गया था ये एक्सीडेंटली फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुई थी इन 1895। आगे चलते हैं। एक्स रेज कब कैसे डिस्कवर्ड हुई इसका ऑपरेटर्स क्या था बेसिकली ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी वही डिस्चार्ज ट्यूब जो आपने कैथोड रेस की डिस्कवरी में पड़ी है वही डिस्चार्ज ट्यूब जो अपने पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी में पड़ी है उसी तरह की एक डिस्चार्ज uh, ट्यूब है उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब है ग्लास की इसमें ये आपके पास क्या है 
कैथोड है ये आपके पास एनोड है इसमें ये आपके पास एक टारगेट मेटल एटम है यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए उन इलेक्ट्रॉन्स ने जाके टारगेट मेटल को हिट किया और यहां से स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस हुई जिनकी क्या कैटेस्टिक्स है शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी ये रेडिएशन जो है वो क्या कहलाई थी एक्स रेस ऑन द बेस ऑन 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 हिज ऑन इट्स डिस्कवर जिन रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है अब इसको देखते हैं he observed that these rays are emitted when the cathode rays produced in the discharge tube are pointed to fall on a heavy metal target usse kya kaha wohi cathode rays jo aapne sabse pehla lecture padha tha wo cathode rays produce ho rahi hain un cathode rays ko apne target metal pe fall karwaya to isse kuch radiation produce hui jinko x rays ka naam diya gaya यहां पे ये देखिए आपके पास एक प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज द लैब सेटअप शोन हियर वाज डिजाइंड बाय कूलिज एंड हेंस इट इज कॉल्ड कूलिज ट्यूब इट कंटेन्स अ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब कंटेनिंग अ कैथोड which is a tungsten filament and anode which is a target made up of metal of high atomic weight the pressure inside the bulb is maintained at 10 to the power of minus 6 millimeters mercury when the cathode is heated by passing a current through it from a low tension battery it emits cathode rays these rays are nothing but electrons The filament is surrounded by an aluminum cylinder which is kept at a negative potential to the filament. This repels the electrons further and hence the electrons form a fine pencil bead at the center of the cylinder. This pencil beam is also accelerated by the cylinder towards the target. The target is made up of a copper block in which a piece of tungsten or molybdenum is fixed. High thermal conductivity is used to carry away the heat generated to the cooling setup. Here we use copper, which is a good conductor of heat and can take the heat away from the molybdenum metal towards the water cooling system. The target is also tilted at an angle of 45 degrees, causing the electrons to hit at an angle. This will produce the X-rays almost perpendicular to the electron beam. a very high potential of 20 kV is applied between the source and the target due to the high potential difference the electrons are accelerated towards the anode and it hits the metal when it hits the kinetic energy is transferred to produce x rays the intensity of the x rays depends on the number of electrons striking the metal target so if we can increase the rate of electrons emitted by the filament by increasing the current flowing through the filament then we can increase the intensity of the x rays yahan pe aapne dekha ki is ek chhoti si video clip mein aapko describe kiya gaya ki kis tarah se x rays jo hai wo produce hoti hai next dekhte hain नेक्स्ट हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड इसकी जो पीछे केमिस्ट्री है हम जरा उसको देखते हैं अब होता क्या है कैथोड से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जाके आपके एटम को हिट करते हैं कौन से एटम को जो कि एनोड की टारगेट मेटल का एटम है उसको जाके इसने हिट किया अब क्या हुआ वहां पे जब यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और इन इलेक्ट्रॉन्स ने जाके एटम को हिट किया टारगेट मेटल के एटम को हिट कर दियाट्रॉन इन दैथोड पे हिट्स अ मेटल एटम इन द टारगेट इट नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल ऑफ द ऑर्बिट अब क्या है इलेक्ट्रॉन्स में अगर सफिशियंट एनर्जी होगी इन में से जो इलेक्ट्रॉन्स की सफिशियंट एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स जाके मेटल एटम को हिट करेंगे 
और क्या करेंगे उसके इनर शेल से ये आउटर शेल है ये इनर शेल है इसके इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉक आउट कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे अब आपके पास आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक कैटाइन प्रोड्यूस हुआ है जब इलेक्ट्रॉन ने आपके मेटल एटम को हिट किया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया अब आपके पास ये क्या प्रोड्यूस हो गया एक कैटाइन और इस कैटाइन की अंदर से यहां से इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया है अब ये मेटल एटम क्या बन गया एक कैटाइन बन गया ये कैटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ अनस्टेबल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल ये देखिए दिस प्रोड्यूस अ मेटल आइन विद एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द फ्रॉम एन इनर ऑर्बिटर इसके एक इनर ऑर्बिटॉल से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टारगेट मेटल प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हो गया है अनस्टेबल हो गया मींस कि ये जो आपके पास मेटल एटम प्रोड्यूस हुआ है ये हाईली अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग फ्रॉम द इनर ऑर्बिटॉल आगे देखते हैं अब क्या है अब यहाँ पे आपके पास इनर ऑर्बिटॉल से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है अब क्या है जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और इनर शेल में आ जाता है दैट इज वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिटॉल में आ गया है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जंप इट लॉस सम रेडिएशन सम Photon, some radiation, and these radiation correspond to X-rays. So, so, the electron from the orbital of higher energy drops into half-filled orbitals. Uh, half-filled. In this case, we have half-filled because there are two electrons. Half-filled, not filled. So, what can we say? That the unfilled ones, the partially filled orbitals, will jump here and there will be a photon emitted. The photon corresponds to electromagnetic radiations in the X-ray region. ये जो radiations, ये जो photon है, ये electromagnetic radiations हैं और ये किस region में fall करते हैं? X-ray region में fall करते हैं. इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? X-ray का नाम दे दिया. अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक छोटी सी आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे कैसे X-ray produce हो रहे हैं. ये एनर्जी सप्लाई है यहाँ पे ये आपके पास क्या है कैथोड है इस कैथोड में आपके पास हॉट फिलामेंट लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आके मेटल टारगेट को हिट करते हैं और वहां से ये इन्होंने हिट किया और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस की और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रे रीजन में फॉल कर रही है इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया एक्स रे का नाम दे दिया है नेक्स्ट इज यहाँ पे ये आपको एक और एनिमेशन दिखाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ये किस पार्ट का क्या रोल है एक्सरे की प्रोडक्शन में और ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले आपके पास एक एक्सरे ट्यूब होगी ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है जिसको आपने हाई वोल्टेज सप्लाई की हुई है इसको हमने लेड शील्डिंग की हुई है ये इसकी सारी लेड शील्डिंग है इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर भी है कैथोड फिलामेंट है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये एनोड का टारगेट मेटल है एनोड है जिसमें टारगेट मेटल लगा हुआ है यहाँ पे ये एक फिल्टर है ये जो तमाम पार्ट्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनका रोल क्या है वो देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है वो कैथोड फिलामेंट है 
that fourth filament kya hai it is a source to produce electron jo ke fourth filament hai wo aapke paas electron produce karega ke fourth filament mein humne filament of metal jo hai usko high is the high boiling point hai aur usko humne heat kiya hai जब आपने इसको हीट किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉक आउट हो गए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और इस प्रोसेस को थर्मो आयोनिक इमिशन कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई वोल्टेज स्टील हाई वोल्टेज स्टील का क्या काम है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करेगी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करे इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं से प्रोड्यूस हुए हैं और वो हाई वोल्टेज स्टील की वजह से कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर गए थे नेक्स्ट है वैक्यूम चैम्बर हमें यहाँ पे एच uh, की प्रोडक्शन में वैक्यूम चैम्बर की क्यों जरूरत पड़ गई टू रिमूव ऑब्सट्रक्शंस टू इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या मतलब है कि आपके पास आपको पता है कि नंबर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गोन एंड सो ऑन ये यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये गैस ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन गैस मॉलिक्यूल से जो कि ज्यादा होंगे तो स्कैटर्ड हो जाएंगे ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एयर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से स्कैटर्ड हो गए हैं और ये अपने टारगेट पे जाके हिट नहीं हुए टारगेट पे जाके सिर्फ ये फ्यू इलेक्ट्रॉन जो अनस्केटर्ड है इन्होंने जाके टारगेट को हिट किया है तो वैक्यूम चैम्बर का काम क्या है कि आपने ऑब्सट्रक्शन को वैक्यूम चैम्बर हम क्यों अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको हम खत्म कर सके इसलिए हमने चैम्बर को क्या कर दिया है एवेक्यूलेट कर दिया है अब जो इलेक्ट्रॉन्स अन ऑब्सट्रक्शन में थे जिनको कोई दुशवारी नहीं हुई वो सेफली पहुंच गए कहाँ पे पहुंच गए एनोड पे एनोड जो कि टारगेट है इसका काम क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स की कैनेटिक एनर्जी को एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट करना कैसे करना है ऐसे करना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आए कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को रीच हुए और उन्होंने आपके साथ किसको हिट किया है एनोड को हिट किया है इलेक्ट्रॉन्स को लाइट कर रहे हैं एनोड के साथ ये एनोड रोटेट इज डिस्ट्रीब्यूट हुई एडिशनल कूलिंग में भी रिक्वायर्ड यहाँ पे हम एनोड के मेटेरियल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी दिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें आप जैसे एनोड के मेटल एटम को चेंज करेंगे इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी इसको हम आगे भी डिटेल से करेंगे देखिए सारी प्रॉपर्टीज आपको ब्लैक छोटे से ब्लैक से नजर आ रही हमने इसको लेड शील्डिंग में कवर किया हुआ है इससे क्या पर्पज है इसका पर्पज है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास मकदार में ही बाहर निकले और वो ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनका कोई यूज अन उनका कोई डैमेज इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे एटमोस्फेयर में ना जाए और वो सेफ रहे इसलिए हमने इसको क्या कर दिया लेड शील्ड कर दिया अब ये देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन्स जो है और ये जो एक्स रेज है ये ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे लेड शील्डिंग की वजह से वो क्या हो गई है सेफ हो गई अब हम क्या करते हैं अब यहाँ पे हम कुछ स्क्रीनिंग कर देते हैं विंडो लगा देते हैं जिससे हमारे पास स्मॉल वेव भी आगे जाते हैं विंडो इन शील्डिंग टूवर्ड्स पेशेंस जो आपको पता है एक्स रेज जो है वो पेशेंस के लिए भी यूज होती है तो हमने एक फिल्टर लगा दिया अब ये फिल्टर क्या करेगा एक्स रेज जो है कुछ हाई एनर्जी की होती है और कुछ लो एनर्जी की होती है इस फिल्टर का काम क्या है इसमें लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करना है इन लो एनर्जी फोटोन्स का कोई मकसद नहीं है ये कोई यूजफुल काम नहीं कर सकते ये जस्ट 
आपके अगर एक ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो ये वहां पे सिर्फ उन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक्स्ट्रा डोज चली जाएगी टिश्यूज में और उसकी कोई यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं एक फिल्टर लगा देते हैं जो कि यूजुअली फुल शीट ऑफ एल्यूमिनियम का होगा और ये क्या करेगा जो लो एनर्जी फोटोन आएंगे उसको एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी फोटोन को आगे जाने देगा अब ये देखिए ये आपके पास एक स्पेक्ट्रम बना है अनफिल्टर्ड स्पेक्ट्रम ये देखिए कितना ज्यादा है और फिल्टर्ड स्पेक्ट्रम देखिए कितना थोड़ा है तो अब हमारी चीज ये जरूरी है कि हम लो एनर्जी फोटोन को फिल्टर कर दें ये आपके पास जो चीज ये एक्सट्रा चीज को अब इन्होंने आपको दोबारा दिखा दिया सारा स्पेक्ट्रम ये इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है वोल्टेज एक्सिलेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को वैक्सीन चंबर रिमूव कर रहा है ऑप्शन को एंड नो टारगेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की साइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रा प्रोटॉन में चेंज कर रहा है लेग चंबर एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को यहाँ पे जो आपने शील्डिंग की है वो एब्जॉर्ब कर रही है लो एनर्जी प्रोटोन आई होप सो ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एक्स रे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड दे आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल लो एनर्जी रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंस ऑफ एक्स रे जो है वो डिपेंड करेगी कि आपने नेचर ऑफ एनोड क्या लिया है आपने एनोड पे कौन सी मेटल एटम ली है एक्स रे की प्रॉपर एनर्जी और वेवलेंस उस एनोड के मेटल पे डिपेंड करेगी आप वहां पे डिफरेंट मेटल अप्लाई करेंगे तो एक्स रे की वेवलेंस और एनर्जी चेंज हो जाएगी उसके बाद क्या है आप डिफरेंट मेटल्स जब लेंगे एनोड में तो आपके पास जो प्रैक्टिस मतलब है कि हर मेटल जो कि एक्सप्रेस प्रोड्यूस कर रही है उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस होंगे एक्सप्रेस के नेक्स्ट एक्सरे जो है वो तमाम डायरेक्टर्स में इमेज होते हैं तमाम डायरेक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं उसमें फिर हम एक विंडो लगा देते हैं एक फिल्टर लगा देते हैं और सिर्फ जो यूजफुल और कैलकुलेटेड डोज है कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसको हम यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं अभी आपने प्रोडक्ट से भी ये बात देखी थी नेक्स्ट इज एक्स रे एंड द डिस्कवरी ऑफ इकोनॉमिक नंबर अच्छा इससे पहले एक बात मैं आपको बताती चली यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी थर्मो आयोनिक इमिशन यहाँ पे याद आपको दिखाओ थर्मो आयोनिक इमिशन थर्मो आयोनिक इमिशन क्या होते हैं बेसिकली जब हम मेटल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे या किसी भी तरह से मेटल को हम हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉक आउट हो जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स वो मूव हो जाते हैं ये जो प्रोसेस है इसको हम थर्मो आयोनिक इमिशन कहते हैं थर्म का मतलब होता है हीट और आयोनिक इमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज ये एक पॉइंट रह गया था वो मैंने अभी आपको बता दिया नेक्स्ट इज एक्स रे एंड द डिस्कवरी ऑफ इकोनॉमिक नंबर सबसे पहले हेनरी जी जे मोजले जो कि एक इंग्लिश फिजिक्स था और स्टूडेंट ऑफ ब्रदर फोल्ड था उसने सिस्टमेटिक और कंप्रिहेंसिव स्टडी की अबाउट एक्स रे क्या हुआ मोजले जो ने एक एक्स रे पे इंटरेस्ट लिया और उसने एक सिस्टमेटिक और कंप्रिहेंसिव स्टडी की अबाउट एक्स रे और इसने वेवलेंथ ऑफ 0.04 टू 0.08 एंड फ्रॉम तक एक्सप्लेन की जो के मैथ वो नोएवर्ड की थी जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था मूसले ने क्या पूछ लिया मूसले ने 
ये पूछ दिया कि जो x रेस की फ्रीक्वेंसीज हैं ये इंक्रीज करेंगी अगर आप टारगेट मेटल के जो एलिमेंट है उसको चेंज करते हैं उसका इकोनॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं मुस्लिम ने बेसिकली क्या किया कि जो टारगेट मेटल टारगेट पे मेटल यूज की है उसने पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल से एक एक एलिमेंट को उठाया और उसे तकरीबन 38 मेटल्स को इस तरह से चेंज किया और उनकी एक्स रेस को एक्सप्लेन किया उन इन तमाम स्टडीज के नतीजे में जो उसने 38 मेटल्स को स्टडी किया तो उसके बाद उसने ये बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस हैं ये इंक्रीज करते हैं रेगुलर मैनर में मींस एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी जब आप एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट ले जाएंगे पीरियोडिक टेबल में दैट इज हम आसान लफ्ज में कह सकते हैं कि एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं एक एलिमेंट से आगे तो वो बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है अगर एक्स रेस की फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रही हैं एलिमेंट के चेंज होने से तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस के से रिलेट कर रही हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे उसने फर्दर क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस दैट इज द एटॉमिक नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक नंबर मूसले ने एक जो बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसकी वो क्या थी कि इसने इकोनॉमिक नंबर को बहुत सारे मेटल्स के एलिमेंट्स के इकोनॉमिक नंबर दरियाफ्त नहीं थे इकोनॉमिक नंबर नहीं पता थे तो उसने एक्स रेस की मदद से उनके इकोनॉमिक नंबर्स को एक्सप्लेन किया कैसे वही काम किया उसने कि जब उसने कैथोड वे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स बीम को जो कि कैथोड वेज थे वो कॉल करवाए मेटल टारगेट पे तो जो एक्स रेस प्रोड्यूस हुई उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज थी उनकी वेव लेंथ चेंज थी तो उसने उनको एनालाइज किया और इस तरह से उसने इकोनॉमिक नंबर से उनका रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया मुजले ने ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हुई थी वो उसने 38 मेटल एटम्स को स्टडी किया और उसने स्पेक्ट्रल लाइन के प्रोड्यूस में उनको एनालाइज किया और इस तरह से उसने एल्यूमिनियम से और उसकी जो थर्टी एट मेटल थी वो कहाँ से थी उसने एल्यूमिनियम से अपना काम भी किया और गोल्ड तक लेके गया और उसने ये हमें इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेस बताई और उसने ये कहा कि जो एक्स रेस है वो किस चीज से रिलेट कर रही है इकोनॉमिक नंबर से यहाँ पे देखिए अगर आप मुस्लिम प्रूफ दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस मुस्लिम ने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एटॉमिक नंबर के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में थे अब यहाँ पे आप देखिए ये स्क्वेयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है और ये इकोनॉमिक नंबर है और ये एक स्क्वेट लाइन है जो कि इस बात को शो कर रही है देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेस नेक्स्ट मूसली ने ये जो इतनी डिटेल स्टडी थी उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया
इन कंट्रीज की बुनियाद पे उसने एक रिलेशन डिराइव किया फ्रीक्वेंसी और इकोनॉमिक नंबर का और ये रिलेशन मूजलेस लॉ पर है ये जो थीम है ये बेसिकली क्या है मूजलेस कंक्लूजंस ऑन बेसिस ऑफ इट्स स्टडी नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड मूजलेस लॉ मूजलेस लॉ क्या है मूजलेस लॉ क्या कहलाता है Frequencies of factor nine in X-ray spectrum varies as the square of atomic number of an element in the X. क्या मतलब है इसका? वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो X-ray की frequency है वो change होगी जब आप atomic number of the element in the X को change करें। अब कौन सा element X-ray को image कर रहा है? Target जो कि anode है। एनोड मेटल को आप चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सेल की क्या हो जाएगी चेंज हो जाएंगे तो ये इसकी मूजले लॉ की स्टेटमेंट दोबारा देखिए फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन चेंज हो जाएगी स्क्वेयर ऑफ इकोनॉमिक नंबर के जो कि इसको इमिट कर रहा है ए और बी जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है मूजले लॉ का Frequency is under root is equal to a z minus b. <coughs> Sorry. Up again. Up the a or b is constant quantities. Hai. B can you have to come to the square root of the other. Up again. If you for us explain today for us to mathematically argument to say. अगर हमें स्क्वेयर खत्म करना है तो यहाँ पे हम स्क्वेयर लेंगे ए और बी को अगर हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पे स्क्वेयर लेने की वजह से हमारे पास डेट का भी स्क्वेयर आ जाएगा। फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? B is equal to Z के B के ऊपर से फ्रीक्वेंसी के ऊपर से आपने अगर ये अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने A और B को हमने इग्नोर कर दिया है, तो ये आपके पास Z स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास फाइनली आपके पास स्क्वायर और अंदर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो जो एक रीजन बताएगी वो क्या बताएगी? B is equal to that is frequency is equal to Z स्क्वायर, that is Frequency of spectral lines is directly proportional to or varies directly with the square of atomic number of the metal emitting group. अब आपको ये इसके लॉ समझने में आसानी होगी। Frequency of spectral line in X-ray spectrum varies as the square of atomic number of an element emitting group. A और B जो हैं वो constant quantity हैं। Next देखते हैं। Discovery changed the method of classification of the element. अब ये जो X-ray की discovery हुई थी, इसके बाद element की classification का method भी थोड़ा सा change हुआ। और इसकी वजह से जो modern periodic table है, ये हमारे सामने आ गया। आपको पता है, आप लोगों ने इसके साथ में पढ़ा है कि periodic table बहुत सारी stages में से गुजरा, और फिर वो अभी जो modern periodic table है, इस stage में पहुँचा। तो इस stage में पहुँचने तक इस में मूजलेस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है जो मॉडर्न प्योरिटी टेबल है ये बेसिकली मूजलेस फाइंडिंग पे बेस कर रहा है नाउ कम टू वर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्स रे एक्स रे की डिस्कवरी के बाद जो कि दिसंबर 1895 में हुई साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे वॉर करना शुरू कर दिया। इसकी जो मेजर एप्लीकेशन वैसे तो एक्सप्रेस की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस की गई हैं, वो सर्जिकल एसिस्टेंस हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लोई पैटर्न ऑफ द सब्सटेंस है, एंड एक्सप्रेस डाइ 
डिफरेंट सेलिब्रेटिंग पावर्स हैं डिफरेंट मैचेस के लिए और इस तरह से ये फोटोग्राफ और फोटोग्राफ लेने के काम आ सकती है इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने इनर की पिक्चर लेनी है इंटीरियर की पिक्चर लेनी है उसके एक्स रेज आपकी बहुत हेल्प करेंगे एक्स रेज की कौन सी पावर हेल्प करेगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेलिब्रेटिंग पावर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कि ये डिफरेंट मेटल डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और इसका हमें इमेज बना के दे देती है ये प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले कहां काम आती है सर्जिकल एसिड से एक्स रे क्योंकि डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर है फॉर डिफरेंट सब्सटेंस और इस तरह से ये हमें फोटोग्राफ दे देती है इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेडिकल फील्ड में ये हमारे कहां काम आएंगी लेट सपोज कि कोई भी गॉड फॉर बिटन अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हम एक्स रे ले करवाते हैं ताकि हमें नेचर पता चल जाए कि बोन डिसलोकेटेड या बोन फ्रैक्चर हुई है या क्या है बेसिकली हम क्या कहते हैं उसका इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले रहे हैं जैसे ये आपके सामने ये हमने एक्स रे लिया है एक आर्म का और इसमें आपको पता चल रहा है कि ये और जब आपके पास पिक्चर आई तो आपको पता चल गया कि ये आर्म जो है वो यहाँ से ब्रोकन है अब इस ब्रोकन आर्म को आइडेंटिफाई करने में इसको लोकेट करने में हमारी किसने हेल्प की एक्स रेज ने कैसे हेल्प की बिकॉज ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर्स जो कि वो डिफरेंट मेटल के अंदर घुस जाते हैं और उससे वो फोटोग्राफ ले लेते हैं इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब ये आपके पास बोन है ये इंटीरियर है हमारे बॉडी का इंटीरियर पार्ट है उसकी फोटोग्राफ लेने में किसने हेल्प की है एक्स रेज ने अब फिर हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट आगे बढ़ते हैं सेकंड इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक्स रेज की इसने हमें हेल्प की है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल लाइक आपने ये एक चैप्टर सॉलिड में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि आपके पास सॉलिड्स के अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और वो डिफरेंट नेचर के स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टल की नेचर किसी की शेप जो है वो वेरी करती है एक्स रेज जो है वो हमारी हेल्प करती है स्पेशल टू मई द स्पेशल डिस्टेंस अमंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बीम ऑफ एक्स रेज होता क्या है एक्स रे क्यूब है यहाँ से एक्सेस प्रोड्यूस हुई लेट स्क्रीन में हमने एक होल किया वहां से हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्स रेस को अपने क्रिस्टल पे डाला उस क्रिस्टल से आगे जो है वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट हमने रखी और उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्पेशल किस्म की स्पॉट्स आ गए कुछ स्पॉट्स फ्रॉम डायफेक्टेड एक्सेस प्रोड्यूस हो गए कुछ स्पेशल किस्म का पैटर्न बन गया है और इससे हमें हेल्प हो जाएगी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सॉलिड दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड अब ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक डी एन ए है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा एन ए सी एल का डिफरेंस होगा सीजर का डिफरेंस होगा एंड स्ट्रेट फॉर्म इस तरह से एक्स इज इज मई हेल्प की टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड नेक्स्ट इज लोई पैटर्न ऑफ अ सब्सिट ये क्या है बेसिकली ये सेकंड आपकी इससे ही रिलेटेड है कि यहाँ पे ये जब आपने एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज की और आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपने एक्सरे ली और उसको आपने क्रिस्टल के ऊपर गुजारा और उससे आपके पास स्पॉट्स आए जिसको आपने फोटोग्राफिक फिल्म से ऑप्टेन कर दी अब ये जो आपके पास पैटर्न बना है ये इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो पैटर्न बना है ये बेसिकली हमारे पास बड़ा हेल्पफुल होता है और इसकी कोई लोई पैटर्न कहते हैं लोई पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड और ऑन द टाइप ऑफ द सॉलिड जो कि आप जिसको जिसके ऊपर आपने एक्सप्रेस जो है वो डालनी है यहाँ पे अब इस पैटर्न को देखते हुए हम आइडिया कर लेते हैं कि सॉलिड का क्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये जो पैटर्न हमारे पास बनता है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इसको क्या कहते हैं लोई पैटर्न ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं लास्ट इज एक्स रे डायफ्रैक्शन इंग्लैंड में 
1913 में विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग ने एक सिंपलर ऑपरेटर डिवाइस में डिवाइस कर दिया और उससे हमें स्ट्रक्चर क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया जो टेक्निक इन्होंने यूज की थी वो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक थी बेसिकली ये वही जो हम पहले से पढ़े कि ये जो लास्ट की एप्लीकेशन है ये बेसिकली फर्स्ट टाइम के स्ट्रक्चर्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमें जो एक्सरे है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हेल्प करने में क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में बहुत यूजफुल है यहाँ पे अब एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हो गया और वो किसने डिवाइस किया था विलियम ब्रैग और लोरेंस ब्रैग ने और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक कहलाता है और इससे भी हमें क्या पता चलेगा एक क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा कि उस क्रिस्टल की उस सॉलिड की उस नाइन नेचर क्या है ये जो मैथड था ये एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के खिलाफ आई होप सो यू है Now there is an assignment. You have to explain production of X-ray, uses of X-ray, and define Mendeleev's law with mathematical precision. Please submit your assignment on time, as I have to keep its record and your attendance as well. Please try to submit your assignment on time. I hope so. You have understood the lecture very well. Thank you and have a nice day.